Y cuando vemos las estaciones de la cruz que Jesús estaba sufriendo, ella nunca se aparta de Jesucristo. Siempre permanece fiel a su Hijo, a lo que Dios le había pedido. Me impresiona esa fidelidad tan apasionada, tan confiada, tan ciega, que no importaba lo que pasara, ella permanecía fiel a Jesús. Y decía, dice la palabra, que las palabras de Jesús, ella las meditaba en lo profundo de su corazón. Debemos volver nosotros a colocar esa mirada en las manos del Señor. Debemos volver a colocar nuestra vida bajo la poderosa protección de nuestra Señora. Pueblo chileno, ustedes están aquí, han sido obedientes a ese amor de Jesucristo, a ese amor a la Santísima Virgen María. Mi deseo para con ustedes es que lo que han recibido de sus papás, la herencia que han recibido de sus mamás, de amar a la Santísima Virgen María y de amar a la Iglesia, la pasen a las nuevas generaciones. La compartan con sus hijos y con sus hijas. Porque nada ni nadie en este mundo vale más que ellos. Y eso es lo que ha hecho grande a su país. Ese amor por la Virgen María. Esa dedicación y fidelidad a Nuestra Señora. Que María Santísima, que ha inspirado la obra en cada uno de ustedes, la lleve a buen término. Vamos a orar ahora por el pueblo chileno, por el país, por aquellos que sufren, por aquellos que no tienen un trabajo digno, por aquellos que están pasando necesidad, por aquellos que están pasando enfermedad, para que nuestra Señora los cubra con su manto celestial y ella interceda por cada uno de ellos. Dios te salve María, llena 